Hi students, I'm in the video lab. Matrix learn the A inverse FD contemporary the Abdinta the Patidam Pakaporo. In the London two cross two matrix and not three cross three matrix could the day A inverse a contemporary Abdin Sulwanga. So you got a shortcut and they be easy up under the Abdinta in the video of Paklam. First in the matrix could the law, the kid determinant contemporary no, the zero or irn the dana, the quan the A inverse exist ill abdinartho. If you zero, you can do it. For example, if you have a matrix, you can do a matrix. Find A inverse. If you have a formula, you can do A inverse. You can do A formula. You can do A matrix. 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 You can matrix. You can do A matrix. You can in the determinant when the zero is one by zero is not defined. So mother la could the matrix in the determinant value. Then, the determinant of A is equal to Romba simple. First in the diagonal multiple panano minus forty in the diagonal multiple panada and determinant value. So one into three, three minus four add the, add the diagonal multiple panga two into minus one minus two Pinga minus two nil. So three plus 2 in kadikitha, pa answer 5. Appa vandhu, determinant of A vandhu allam, modulus of A vandhu, not equal to 0 in varradhu nal, nama enna n soli illa, A inverse exist. Appa inda sammukk enna irukk, A inverse irukk, appa inna eludhi illa. Determinant vandhu 0 illa, adhu nal, adhu matrix vandhu, uru non-singular matrix, appa inna soli vangu. A is a non-singular matrix. 0 varla nada, inda vandhu, Non singular matrix abdin solomon, non singular matrix a inverse irukum. Urvala in that learning a contemporary zero on the china, a is a singular matrix and put a inverse contemporary a inverse does not exist nearly some way mudchilla. If it a giant a contemporary clam, a giant of a under the rumba simple elemodio, every other than parangor china clue near boch conga. If you could take a matrix circle, the lavandi either a diagonal rick. If you diagonal, you can see the diagonal. You can see the diagonal. You can see the diagonal. In the diagonal, you can see the diagonal. In the diagonal, you can see the sign. That is the sign of 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 here plus 2 and void, minus 2 void, this is the adjoint of A, 2 cross 2 matrix, so you can use this hint. So here we are, we have the adjoint of A, 3, 1, minus 2, 1, so adjoint of A is going to be done. So A inverse order formula, first 1 by modulus of A, 1 by 5 into 3, 1, minus 2, 1, this is the A inverse order correct answer. Now we will see how we can use 3 cross 3 matrix. Next, we have to use a 3 cross 3 matrix to use the A inverse. This is the usual procedure that you have already known. If you use the A inverse, you can use 1 by determinant of A and you can use the adjoint of A. If you use the adjoint of A, we have a small formula for 3 cross 3 matrix. So, adjoint of any matrix is the adjoint of A. AIJ transpose அப்படின் சொல்லுவாங்க AIJ அப்படின்னா என்ன co-factor transpose அப்படின் இருதா அருத்தும் so co-factor என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு elementுக்கு நாம் ஒந்து co-factor கண்டுப்படிக்கும் அப்படின்னா இந்த minus 3 நான் minus 3 இருக்கிற minus 3 close பண்ணிட்டு அதுவுட ரோவையும் காலமையும் அந்த minus 3 இருக்க ரோவையும் காலமையும் இந்த மறி close பண்ணிட்டு மிச்சு So, if you have a number, you can see how lengthy it is. You can see how short it is in the video. So, first, the determinant of A is 0 and it is confirmed. Confirm it. Next step. The determinant of A is 0 and it is not defined. 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 First number is plus, this is plus, this is the element of the name A11. That is the first row, first element. This element is A12, this is A13. This is A21, A22, that is the number. This is 1 plus 1 is 2. So, the bottom of the number is AIJ, this is the element. 
இந்த ஐஎன்ஜி ஐவையும் ஆட் பண்ணா எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் வருதோ அப்போ இது ப்ளஸ் எப்பெல்லாம் ஆட் நம்பர் வருதோ அதுதான் மைனஸ் அதுதான் உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒரு தடவை ஆட் நம்பராக ஈவன் நம்பராக யோசிச்சு யோசிச்சு எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்படியே மாற்றி மாற்றி போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் நம்ம ஆனால் நம்ம இதில் ஷார்ட் கட் தானே கற்றுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினேட்டுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரோக்கு மட்டும் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் த்ரீ இருக்கிற இந்த ரோவை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மைனஸ் த்ரீ இருக்க காலமே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிமைனிங் இருக்க நாலு எலிமெண்ட் இருக்குல்ல அவங்கள டிட்டர்மினண்ட்டில் போடணும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்கே என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைன்னு எழுதிக்கலாம் எழுதிவிட்டு இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கிற இந்த ரோவை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கிற காலமே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் நாலு பேர் இருக்காங்கல்ல இவங்கள தான் நீங்கள் எடுத்து அந்த டிட்டர்மினண்ட்டில் போடணும் அப்போ இந்த பக்கம் மைனஸ் டூவும் ஒன்றும் இருக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் சிக்ஸும் இருக்கு ஸோ இதுதான் டிட்டர்மினண்ட்டில் போட வேண்டியது கடைசி எலிமெண்ட் வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த ஃபோர் இருக்கிற இந்த ரோவை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஃபோர் இருக்கிற காலமே எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற நாலு பேர் யாருன்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இது எப்படி தான் எழுதணும் ரிட்டன் பண்ணிட்டு இது நீங்கள் எந்த ரோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் நம்ம யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இது நார்மலாக உங்களோட டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைக்னால மல்டிபிள் பண்ணணும் மைனஸ் போட்டு இந்த டைக்னால மல்டிபிள் பண்ணும் அதுதான் பேசிக் அந்த டிட்டர்மினண்ட் வெளில எடுக்கிறதுக்கு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் போட்டுட்டு ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே இந்த மாதிரி ஃபோருன்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் மைனஸ் போட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு கிடச்சிச்சு ப்ளஸ் ஃபோர் போடுங்க ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் மைனஸ் போட்டுட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ எழுதிட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் தான் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டீனும் மைனஸ் ஃபோரும் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் போடுங்க டுவெல்லும் தேர்ட் ஒன்றும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் ஃபோர் எயிட்லேருந்து த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூவும் த்ரீயும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் தேர்ட்டீனும் ஃபைவும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது ஸோ எல்லாமே அடிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸும் ஆட் பண்ணுறோம் லெவனுக்கு ஒன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்மளோட டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் தான் இது வந்து ஜீரோ கிடையாது ஜீரோவாக இருந்தால் வந்து ஏ இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் இல்லை ஸோ ஏ இஸ் அ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஜீரோ வராததுனால இது வந்து நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இது கண்டிப்பாக ஒரு லைன் எழுதிடுங்க ஏன்னா எக்ஸாமில் மார்க் வந்து இருக்கும் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இது வந்து ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த சம்முக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டில் தான் இந்த சம்மை பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ அஜாயிண்ட் ஆஃப் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்காக எடுத்து கோ ஃபேக்டர் எழுதியும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு டைம் வந்து ஷார்ட்டேஜாக இருந்தால் இந்த மெத்தடில் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ரஃப் காலமில் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இங்கே பக்கத்தில் எழுதுங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இந்த ரெண்டு காலமை மட்டும் எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு எழுதிட்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோவை அப்படியே கீழே காப்பி பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ
ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன எழுதணும்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட இப்போ இங்கே ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனும் மைனஸ் தேர்ட்டியும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இங்கே நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே காலம் வைஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம இங்கே எழுதும் போது ரோ வைஸ் எழுதுகிறோம் அதுதான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து இங்கே லாஸ்ட் காலம் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் மைனஸ் போட்டுட்டு த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல்னு எழுதிடுங்க ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் வந்து மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே மைனஸ் செவன் ஸோ எழுதிட்டோம் மூணு மூணு காலம் மூணு ரோ தான் நம்மளோட த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு காலம் இங்கே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் மைனஸ் போட்டுட்டு இதை மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் வருது அப்போ இங்கே டுவெல் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெல் நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டின்னு கிடைக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டீன் அதே மாதிரி அடுத்தது இங்கே சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் மைனஸ் போட்டு ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஸோ எயிட்டீனில் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் இங்கே கா ரோ வைஸ் போயிட்டாதீங்க இங்கே காலம் தான் பண்ணணும் எழுதும் போது தான் ரோவில் எழுதணும் இங்கே ஃபோர் டூ ஜார் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஸோ மைனஸ் எயிட்டும் மைனஸ் த்ரீயும் மைனஸ் லெவன் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே லாஸ்ட் காலம் வந்துட்டோம் லாஸ்ட் காலமில் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டுன்னு கிடைக்குது ஸோ எயிட் மைனஸ் இங்கே த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஸோ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணால் சாரி எயிட் மைனஸ் த்ரீ பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற எலிமெண்ட் ஃபைவ் தான் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் போட்டுட்டு ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஸோ மைனஸ் ஃபைவும் மைனஸ் டுவெல்லும் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மைனஸ் செவன்டீன் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் நைன் மைனஸ் போட்டுட்டு ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு எழுதிடலாம் ஸோ மைனஸ் நைனும் மைனஸ் டென்னும் நமக்கு ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது மைனஸ் நைன்டீன் அவ்வளோதான் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இதுதான் நம்மளோட அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதியாச்சு இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் எடுத்து எழுதிடுங்க ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ தான் உங்களோட ஆன்சர் ஸோ ஒன் பை அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிட்டர்மெண்ட் ஏலியை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஜாயிண்ட் ஏ ஏ வந்து இங்கே இருக்குது நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஏ யூனிவர்ஸோட வேல்யூ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி